Benvenuti al 44esimo tutorial sul linguaggio C, in questo tutorial iniziamo a vedere gli alberi binari di ricerca o BST, BST, Binary Search Tree, quindi albero binary binario, tree albero search, albero binario di ricerca. Uh, è una struttura dati, vi ho, dato, vi ho scritto queste definizioni perché uh, insomma così è più facile forse da capire leggendole, magari ve lo potete anche scrivere. Insomma, un albero binario è una struttura dati definita su un insieme di nodi, abbiamo visto i nodi già nelle liste, no? Ogni, uh, diciamo c'erano questi nodi dove all'interno c'era l'elemento, quindi il valore dell'elemento che volevamo trovare, l'info, il t-info, e poi nell'altra parte c'era il puntatore al nodo successivo, e ogni nodo eh, anche in questo caso conterrà un t-info eh, un tipo t-info quindi con le informazioni che potrà essere anche un solo numero oppure vari tipi di dati diversi e conterrà il puntatore ai due sottoalberi destro e sinistro eh, comunque un albero binario è una struttura dati che può contenere nessun nodo quindi un albero binario vuoto oppure contiene un nodo radice come vi stavo dicendo che ha come figli il nodo radice è chiamato padre e ha come figli due alberi binari sotto albero destro e sinistro un nodo viene chiamato radice se non ha archi entranti ed è foglia se non ha archi uscenti eh, capirete che il primo elemento è la radice perché non ha archi entranti e elementi che non hanno sottoalberi sono chiamati eh, elementi foglia semplicemente chi non ha un sottoalbero è un uh, sottoalberi è, è chiamato foglia queste comunque sono solo definizioni l'altezza invece di un albero binario è la profondità massima a cui si trovano i nodi foglie dell'albero quindi immaginate che abbiamo un elemento, cerco di farlo con uno schema visivo, questo è il primo elemento, poi abbiamo due sottoalberi, destro e sinistro, e ogni elemento ha ancora due sottoalberi, quindi capirete che al primo livello c'è un elemento, al secondo livello ce ne sono due, al terzo livello ce ne sono quattro, perché abbiamo due elementi sopra e ogni elemento ne ha due, quindi un elemento ha due, le, ha due sottoelementi e un altro elemento ne ha altri due, quindi sono quattro al terzo livello, eh, al quarto livello ne abbiamo otto di sottoalberi quindi naturalmente un, un, un nodo può anche avere un solo sottoalbero e magari il sottoalbero destro è pieno e il sottoalbero sinistro è vuoto quindi naturalmente la struttura dati è questa, io ho definito una struttura info con all'interno un, un tipo di dato intero chiamato num quindi la nostra tinfo info sarà un, alla fine un numero e quindi poi ho definito il tipo tinfo e poi ho definito la struttura nodo e all'interno ho scritto tinfo info <coughs> quindi ho definito l'informazione il valore che andremo a inserire all'interno dei nodi e poi il puntatore al destro e al sinistro quindi sotto albero destro sotto albero sinistro poi ho definito il tipo t nodo della struttura nodo e poi il tipo albero della struttura eh, t nodo io direi di fermarci qui con il tutorial e nel prossimo tutorial vediamo le prime funzioni, quelle di base, creazione di un albero vuoto, e, e la, la visita, la stampa e la lettura del tipo Tinfo. Come vedete sono passati tre minuti e mezzo, scrivendo invece in diretta diciamo, ci avrei messo il, il doppio sicuramente. Sperando che sia tutto chiaro fatemi sapere, lasciatemi un feedback e ci vediamo al tutorial numero 45.